muy buenas, soy Jonathan Ponce y esto es accionpedagógica.es. Eh, bueno, hoy tenemos por aquí eh, una red social o una red profesional que se llama Pinterest, me imagino que la conocéis porque es súper, súper conocida, aunque normalmente se utiliza pues, para subir referencias artísticas. Eh, hay personas que lo utilizan para recopilar ideas, pues para poder hacer proyectos creativos. A mí me encanta especialmente para eso. Y como podéis ver, hay muchísimo material 3D a nada que buscas. Hay material didáctico que te ayuda pues, a empezar proyectos eh, pues, muy interesantes ¿no? para aprender a trabajar 3D, como por ejemplo esta pequeña ilustración que te dice pues, a nivel de geometría cómo se puede hacer un pie. ¿no? Hay muchísimo, eh, además hay cosas de todo tipo, ¿no? ilustraciones artísticas y demás, pero bueno, simplemente haciendo búsqueda de 3D vais a poder encontrar referencias y cosas de interés. Eh, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver eh, relacionado con el 3D y cuando vamos al sector naturaleza, pues me gusta todavía más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Eh, hace poco subí un pequeño vídeo donde trabajábamos a nivel súper básico lo que sería un, un árbol y, y bueno, dentro de esa dinámica estuve trabajando también y lo tengo por, publicado por ahí, pues un proyecto de cómo se realizaría concretamente este escenario de aquí arriba, este escenario de aquí arriba. Con más tiempo me gustaría dedicarle un, un vídeo a realizar alguno de estos escenarios, pero bueno, hoy vamos a hacer algo más pequeño, vamos a intentar hacer un escenario como este, que es bastante más fácil. Entonces, como lo tenemos por aquí, lo primero que vamos a hacer, voy a realizar una captura, vamos a ver... Estas imágenes tienen derechos de autor, por tanto, lo que no se puede es comercializar con ellas, tenerlo claro. Entonces, esto ya lo tengo, cierro aquí, aquí estamos ya directamente en Blender. Bien, lo primero que vamos a hacer una vez que estamos aquí en Blender, vamos a abrir esta imagen que hemos visto, que ya la he descargado, vamos a imagen, referencia, en referencia, escritorio, yo siempre descargo la imagen en escritorio, es una captura de pantalla en este caso. La vamos a colocar en las coordenadas de rotación correctas que siempre me salen eh, como si estuvieran movidas. A ver, 90, 0, 90. Ya la tengo correctamente. Ahora vamos a mover la imagen un poquito hacia atrás. La vamos a hacer un poquito más grande para tenerla como referencia. Y lo primero que voy a hacer es el terreno. Parece bastante sencillo. Así que lo que me preocupa principalmente del terreno es crear dos capas. Entonces me voy a modo, bueno, estoy en modo objeto ahora mismo, pero estoy marcando lo que no debo marcar, que es la imagen. Marco el cubo, me voy a modo edición, vamos a crear un poquito una subdivisión por aquí. Y ya tengo ahí dos subdivisiones que me pueden servir para lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a modo objeto. En modo objeto me voy a materiales. En materiales voy a crear principalmente ya todos los materiales que necesito. Le damos a uno. Vamos a ver. Tarda un poco en cargar. A ver qué tal. Ya tenemos ahí uno. Le doy a más. La velocidad va regular. Vamos a intentar otra vez. Voy a necesitar un, dos, tres, cuatro materiales. Este sería el tercero. Y uno más, que sería el cuarto. Vale. El material número uno va a ser el césped. Y lo vamos a llamar así. Vamos a ver si nos permite. Uy. Vale. Verde. No nos complicamos. Material número dos. El material número dos va a ser el... Lo que sería la tierra. O marrón, me da igual. Vale, el material número 3. Pues nos vendría bien tener ese blanco. Ese blanco extraño. Es un blanco como rosado, ¿verdad? Blanco. Y el 4, el rosado fuerte. El rosado fuerte. Rosado F. Voy a crear un quinto, 
porque creo que esta imagen no está aprovechada en el potencial que podría tener. Creo que no está trabajado el fondo. Y creo que el fondo sería muy interesante trabajarlo con un rosado mucho más suave. Entonces, si yo me voy aquí, creo que trabajarlo... Por ahí creo que podría ser interesante, así que listo. Bueno, ya tenemos muchos materiales aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es irnos a modo edición. Nos vamos a ir a seleccionar, vamos a seleccionar caras. Y vamos a utilizar la vista transparente. Bueno, no sé cómo la llamáis vosotros, yo la llamo transparente porque a nivel de comprensión para mí es mucho más sencillo llamarla así, simplemente. Marco todas esas caras y eh, ¿qué le quiero dar? Marrón, asignar. Pues esas ya son marrones. Las de arriba, marco todas. Espera, que he dicho que marco todas. Sí, ahora sí. Marco todas y le estoy a verde, a asignar. Vale. Si me voy aquí, deberíamos estar ya hablando de... Efectivamente, ya lo tenemos. Uy, fíjate, se nos han colado unas caras ahí. Vamos a ver. Tenemos un fallo de dos caras, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Marcamos una, marcamos otra, tiene que ser marrón, nos vamos al marrón y le vamos a asignar. Y debería, oh, pues mira, nos la ha marcado entero. Bueno, está jugando un poco con nosotros. Bueno, lo tenemos todo marrón. Lo tenemos todo marrón. Vamos a hacerlo manual. Uno, dos, tres... 4, 5, verde, asignar. Vale, ahora sí, ya no hay juego que valga. Ya lo tenemos ahí. Este sería nuestro pequeño, nuestro pequeño montículo. Entonces, para que nos dé tiempo en este pequeño vídeo que quiero hacer, vamos a hacer un único árbol. Ahora vamos a reducir un poquito la parte frontal en este caso de lo que sería el verde, nos vamos a modo edición, estamos en la visión frontal eh, semi bueno, transparente, me voy, a, me voy a los vértices, selecciono los vértices superiores y los achico. Así me parece que está bien, ¿vale? Bien, vamos a salir de aquí ahora, nos vamos aquí, perfecto, esto es lo que quería, yo esto lo llamaría por ejemplo eh, terreno, correcto, bueno, lo, lo segundo que quiero hacer, a ver si me da tiempo, vamos rapidito, es el árbol. Entonces, para hacer el árbol, muy sencillo, modo objeto, marcamos terreno, agregar malla cubo. El cubo lo vamos a mover para que no se mezcle ahí, lo tenemos en este sitio, ¿vale? Nos vamos a ir a los modificadores, agregamos el modificador, uno de los que más se utiliza, que es multiresolución, le damos una subdivisión. Con una subdivisión yo creo que podría valer, pero si queréis le podéis dar dos. Vamos a intentarlo con dos a ver qué pasa. Tengo dos subdivisiones, hace que ya sea ciertamente ovalado. ¿Qué es lo que voy a hacer, hacer ahora? Pues vamos a poner transparente, vamos a aceptar estas dos subdivisiones, vamos a seleccionar la edición, nos vamos a ir a los edges y lo que quiero conseguir es al menos que esto no esté bueno vamos a escalar y los, los escalamos hacia abajo como para darle pues una línea horizontal que pierda el pico para que lo entendáis se trata de eso al fin y al cabo se trata de que pierda ahí el, el pico esto lo bajo un poco creo que está mucho mejor así ahora lo que vamos a hacer es el árbol debería ser más extenso por abajo Quizás un poquito menos extenso por arriba. Vale. Modo edición, modo objeto. Vale. En el modo objeto quizás por ahí un poco. Quizás por ahí. Bueno, esto podría valer, ¿vale? Esto podría ser. Para hacerlo un poquito mejor nos vamos a modo edición y vamos a meterle un poquito más de geometría. Metiéndole esa geometría yo ahora puedo trabajar perfectamente y doblarlo un poco si quisiera. Es decir, estamos marcándolo, 
modo edición, nos vamos aquí, por ejemplo. Pues imaginaos que yo quiero ahí hacerlo un poquito por ahí, así. O que yo esta parte, pues me gustaría quizás moverla así un poco, rotarla un, po un poquito así. O este lado, rotarlo un pelín así. Se trata de jugar un poco, ¿vale? Simplemente. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues el siguiente paso, según como yo lo veo, sería crearle pues, algún tipo de rama. Vamos a darle ahora, quiero verlo, aquí está. Pues vamos a crearle por aquí. Marcamos esas dos. Con la I reducimos. Con la E sacamos. Estamos en modo edición, en este caso nos vamos a la vista de transparente de nuevo. ¿Por qué? Porque quiero seleccionar todas estas caras. Ahí está. ¿Para qué? Pues para esto. Para hacerlo como más un pelín, un pelín más realista. Vamos a hacer ahí un poquito de estructura. Modo objeto, vale, tenemos las caras, estamos en el modo objeto, pasamos modo edición, seleccionamos las caras, salimos ahí, vale. tenemos las caras, bueno, las caras no nos ha, no ha seleccionado todas como yo quería, ahora creo que sí, creo que sí, vale, me gustaría que esto fuera como más real, ahora, ahora me gusta más. Ahora me gusta más. Bueno, se pueden hacer varias de estas. Veis que aquí solo tienen una que tiran hacia arriba. Vamos a hacerlo igual. No nos vamos a complicar demasiado. Entonces, en este caso, cerramos de nuevo. Hay dos. Marcamos las dos. Extrusión un poquito hacia arriba. De nuevo vamos a seleccionar se lo hemos movido un poco bueno, vamos a seleccionar estas caras con la S podemos tocar ahí un poquito y bueno, me vale para este pequeño experimento es suficiente entonces vale, bien ¿qué tipo de, de estructura le vamos a dar? bien, en este caso a nivel de materiales o a nivel de color lo que vamos a hacer es decirle Oye, modo objeto, te voy a asignar el color blanco. Ya tiene asignado esa especie de blanco, pero estamos viendo de que hay como un segundo color que no hemos utilizado y es como oscuro. ¿no? Entonces, vamos a intentar añadir nuevo. Seleccionamos aquí de nuevo el contador. Vamos a ver si lo agarramos ahí. Fijaos, es un color oscuro, me vale. Modo objeto, modo edición. Bien. Como no nos va a dar tiempo, vamos a hacerlo por, por aristas. Quiero darle un poco más. Vamos a un poco más aquí para que no sean manchas oscuras tan grandes. Creo que con esto le va a ir genial. Vale. Le he añadido esas dos de geometría finales. No me han gustado. Vale, ya está. Correcto. Bien, pues si vamos a empezar desde la base, oscuridad total, no me gusta, vamos a hacerlo así. Veis que estoy seleccionando algunas áreas. Y estas, ¿qué es lo que haríamos? Pues directamente tendríamos que buscar el segundo material, en este caso es el 2, lo marcamos y asignamos. 
Seguimos. Bueno, y seguimos donde lo dejamos. He escalado ya el tronco, lo he puesto en pequeñito aquí en el centro para que veáis cómo queda. Así que vamos a terminar con lo que sería esta parte rosada de arriba. Entonces, esto, como podéis ver, simplemente parece como una especie de geometría mucho más básica. Estamos en modo objeto, agregamos en este caso lo que sería de nuevo un cubo. Y este cubo lo que vamos a hacer, viendo un poco cómo está aquí, pues le vamos a dar de nuevo multiresolución. Y una vez que hemos dado multiresolución, yo creo que con eso es suficiente. Aplicamos, eh, vista frontal, aquí lo tenéis, nos vamos a transparente, modo edición, y vamos a escalar para que todo esté un poco como más ordenado. Un poquito como más Menos, con menos pico, ¿no? Todo más líneas rectas. En este caso veis que deforman un poquito por alguna parte. Entonces esto es algo que se puede hacer con las caras. Si nos vamos aquí, pues oye, si yo quiero en un momento determinado que haya una parte que es como que esta, imaginaos. Si yo quiero que esta sobresalga un poquito más, la estiro de ahí. Si quiero que esta esté un poquito más alta, la estiro de ahí. Si quiero que esta y a lo mejor esta esté de otra forma, pues igual, ir un poquito de ahí, ¿veis? Y al final vas buscando un poco tu, como tu forma de, de hacerlo. Hemos buscado este, esta pequeña dinámica, nos vamos a modo objeto, en este caso rápidamente a materiales, y aquí sí, rosado potente. Entonces, uy, se nos fue. Entonces... Lo vamos a colocar. Aquí lo tenemos. Y ya tendríamos un pequeño ejemplo, pero no hemos terminado. No hemos terminado. Siguiente, clonamos con el D. Vamos a clonarlo ahí. Perfecto. Con el S lo escalamos en pequeño. Lo voy a, a aplanar un poquito. Lo he clonado de nuevo. Lo subimos un poquito más y lo escalo un poquito más. A ver si podemos ahora. Muy bien. Bien, pues aquí está. Aquí está directamente lo que sería nuestro pequeño proyecto de árbol. Espero que os haya gustado. Vamos a terminar con algo que no está aquí en la referencia. Nos vamos a la referencia y la cerramos. Me gusta cómo ha quedado, pero para darle el toque final, vamos a imaginar que, que el terreno es mucho más amplio, o al menos un poquito más. ¿vale? Después nos vamos a ir a selección, cogemos el plano, vamos a abrir un cubo, lo vamos a hacer un poquito más grande, escalando con la S. Uy, me he pasado. Escalando con la S. Bien, nos vamos a modo edición. Seleccionamos las caras, esta y esta, y le damos a borrar. Borrar caras. Esta y esta le damos a borrar. Borrar caras. Tenemos estas dos. ¿Cómo vamos a hacer con estas dos caras? Pues lo primero es seleccionarlo. Modo objeto, lo tenemos seleccionado. Ahora. Lo agrandamos. Vamos a colocarlo bien. Estamos en modo objeto. Nos vamos directamente de nuevo al modificador, uno de los que más vais a utilizar, que es multiresolución. Y 1, 2, 3 y 4, sin miedo. Aplicamos, suavizar automático, ya lo tenemos. Ya tenemos algo muy similar a lo que yo quería. Y ahora para darle el toque final, lo que vamos a hacer es darle un color de fondo, que estuvimos comentando. 
Es más, creo que sacamos uno, ¿no? Eh, ¿Era este rosado? ¿Podía ser? Creo que sí. Creo que era este rosado. Esto, todo esto es sobre todo para el final, ¿no? Entonces, nos vamos a la cámara. Ya tenemos la cámara. Vamos a intentar... Uy. Vamos a ver... ¿Dónde está la cámara? Ahora. Bien. A ver si podemos mover la cámara. Vale, hemos asociado... Ahora sí. Estamos intentando cómo apuntar directamente a la escena. ¿Cómo se vería ahora mismo? Así. No nos vale todavía. Todavía no nos vale. Tal como yo lo veo, todavía no nos vale. Ese. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Ahora me puede valer un poquito, aunque voy a echar un pelín hacia el lado. ¿Vale? Y ahora la luz... La luz que estaba por aquí, quiero que aparezca por atrás, un poco de lateral, que tenga un tono amarillento. Le vamos a dar aquí a un 7000. Le vamos a poner de radio 2. Y vamos a ver el experimento por dónde sale. Nos vamos ahora a procesar fotograma. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, parece que no, no reacciona ahora. Y aquí efectivamente tenemos una luz que, como podéis ver, entra por atrás, lo que crea un efecto de sombra. Y tenemos este, sería nuestra composición final. Si queremos jugar con la luz y que se vea de otra forma, solo hay que mover el sol. Y además podemos probar a cambiar el motor de render, en este caso del renderizado, Cycles le da más calidad, pero mi equipo podría ahora mismo explotar. Vamos a intentarlo una vez. Procesar, fotograma, a ver qué tal. Y aquí está otra historia. Y bueno chicos, pues aquí lo dejamos. Este sería un ejemplo de cómo hacer un pequeño proyecto de, de árbol distinto, algo muy low poly, de baja de baja calidad a nivel de, de polígonos, de lo que sería trabajar rápido. Como ya os digo, yo no soy docente, no soy experto, esto estamos aprendiendo y, y bueno, creo que es una buena experiencia para empezar de cero y para que os pueda servir al menos de tener como estrategias ¿no? a la hora de trabajar. Creo que este ejemplo es totalmente válido. Vamos a hacerle una captura para nuestro canal. Lo tenemos por aquí. Aquí está. Y yo creo que con esto vamos genial. Ya lo tenemos ahí. Cerramos. A ver si esto es capaz de cerrar. Vamos a ver. Bueno. Listo. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Como os decía, la idea principal es ser capaz de llegar a este punto utilizando geometría súper básica. Si quisierais en un momento determinado ampliar esto, recordad. Basta con seleccionar todo, eh, incluso se trataría de clonarlo y una vez que lo tienes clonado, pues realmente imaginaos lo rápido que es crear a lo mejor, pues imaginaos pues como un bosque, ¿no? Estoy intentando hacer esto de ejemplo para que veáis que se puede hacer muy rápido, no hace falta. A ver, ahí está. Bueno, ahora ya tenemos una especie de bosque, ahora cada pieza pues, se puede mover y darle una forma diferente para buscar algo más de naturalidad, pero bueno, eso es todo. Espero que este vídeo os guste, os sirva de, de aprendizaje también, al igual que nosotros aprendemos de manera empírica. Y nada más, nos vemos en el siguiente.